Halo sipige simu kwenye hii namba kwa sababu umesikia na usipige simu kwenye hii namba tafadhali. Usipige simu. Niangalie na swali haya. Hii swali inasema eh uh, okay. Aiba aiba wewe unapiga simu wewe tafadhali acha kupiga simu namba hii. Okay. Swali so, inasema hivi. Uh, Dokta mimi ni moja kati ya watu ambao wanapenda sana kusikiza vipindi vyako. Naomba unisaidie katika eneo hili. Mimi kila siku namuonyesha na mke wangu mapenzi na mtamkia mara nyingi kwamba anampenda lakini yeye ni mara chache sana ana tabia hana tabia hiyo ya kuniambia kunitamkia kwamba ananipenda jana nimemuuliza hivi kweli wewe unanipenda akasema nakupenda nikamwambia mbona huwa unitamkii akasema kwani hujui kwamba nakupenda sasa dokta nifanyeje kwa sababu nafurahia kuona mke wangu akiniambia akitamkia kwamba ananipenda nifanyeje ili afanye kitu kama hicho? Wa kikubwa ni kwamba mkeo hajui thamani ya wewe kusikia neno hilo. Ili uweze kumfundisha cha msingi ni kwamba mwambie siku moja tunafanya zoezi la kutamkiana kwamba mnapenda. Kwa hiyo mnakaa kwenye kochi Unamwambia nakupenda mke wangu na yeye anasema nakupenda mume wangu. Nakupenda mke wangu na yeye anakupenda. Kwa hiyo fanya hivyo kama mara nne, sawa? Anza kumzoesha. Kuna watu wengine wanapata ugumu wa kusema kama hilo. Mimi naacha kuambia nimekifanya kwa mke wangu vile vile mimi, sawa? Mke wangu kidogo amekuwa ni mzito, sawa? Japokuwa mara nyingine anaambia doctor, anaambia mume wangu sijawahi kupenda kama unavyonipenda kama wewe, sawa? Amenitamkia mara nyingi lakini, lakini kunitamkia ni uh, kidogo anakuwa mzito lakini baadaye amekisha kuzoea inakuwa ni Kwa hiyo anahitaji mazoezi ya kutamkia kwamba anakupenda. Okay, naona wamesema ni some message zangu kuna naona message zinaanza kumiminika kama mvua hapa. Asma doctor naitwa Jackie, nina umri wa miaka 25, nina mchumba ambaye nampenda sana lakini doctor huyu binti mpaka ni mtafute yeye hajawahi kunitafuta kwenye simu. Lakini kipiga simu tunaongea vizuri. Mahusiano yetu yana miezi sita. Nimeona nikwambie wazi kabisa Jackson Yudada hajui maana ya kupenda na njia za kuonyesha mapenzi. Kwa hiyo angalia lifuatalo. Je, unayo tabia ya kumpatia pesa ambazo anaweza akanunua salio. Huenda yeye anapoacha kukutafuta anakutaka kukufundisha kwamba wewe unipe hela salio. Sasa mimi nikutafute kwa hela ipi? Kwa faida ipi? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba jiangalie, jiongeze uwezo kuwa nampa hela ya salio mara kwa mara. Nampa hela na ya ziada kama kama na, kama ya vocha unampa shilingi 10000 ukijua kwamba 1000 na tumia kama mwingine 2000 na vocha. Kwa anza kujenga tabia kama hiyo. Kwa hiyo hata unapo unalalamikia kwa nini mimi na kwa kwanza kutafuta at least una mahali pa kushikilia. Kinyume na hapo of course hali hiyo inaweza ikaendelea na ukajikuta kwamba um, ataanza kutumia muda huo kuongea na watu wengine ambao wanaweza kumchepusha. Okay, doctor, mimi kila nikitongoza msichana anakataa. Je, nifanyeje? Well, kwa kwa hujazungumza umri wako huja niliachi kama nilivyo. Okay, doctor, mimi underground nimependwa na binti fulani. Baba yake mkali bala. Naogopa, sasa nifanyeje? <laughs> Unajua huyu amesema hivi, anasema doctor, mimi ni underground. Sawa? Nimependwa na binti. Yaani underground, yani yeye tayari ana ndoa lakini anataka kuwa na mahusiano ya chini kwa chini yani underground sasa sio kwamba kipato chake hakikidhi mahitaji na amependwa na mtoto wa eh, ambaye labda nyumbani kwao wana wana pesa umepata vizuri hapo ah nasema hivi doctor mimi ni underground yani underground maana yake ni mtu ambaye ana pesa ah yani kwa kwa mujibu wa kipato chake namna ambavyo zungumza hebu ah, sikiliza doctor mimi ni underground nimependwa na binti fulani baba yake mkali bala ah, okay. naogopa sasa nifanyeje yani kwamba anaogopa kwamba yule baba kwa sababu yeye ni, ni mume wa mtu sawa akitembea na huyu binti baba yake akagundua sasa binti ndio amempenda huyu baba sawa anataka anzishe mahusiano yake so, sawa na wewe baby boy sawa smart boy wewe una, una familia yako sawa alafu akatuona na kazi yako hapa kuna kabinti moja kazuri kweli akakupenda lakini ni binti wa kibosi ile sawa ama mtoto wa magufuli amekupenda <laughs> na ujama kufurahi kwa mkali unaona eh unaweza kuwekwa ndani ya miaka 20 kwa kwa hamna cha zamana anyway all in all ni kwamba kwa sababu unaiona hatari, iepuke hatari. Isije kukuletea majanga. Okay, niingie kwenye swali lingine hapa naona kuna watu wanapiga piga kwenye namba hii lakini anyway, ngoja naangalie swali lingine hapa. Nasema uh, Dr. Eh, okay. <laughs> okay, naitwa Eliza, naomba kuuliza hivi. Napocheza ngoma ya wakubwa na mwenzi wangu huwa ninakuwa mkavu mpaka inafikia kuna muda naumia naomba msaada wako doktor nisaidie 
Eliza uh, kama hujazidi umri wa miaka 45 sawa wanawake wanapozidi umri wa miaka 45 wanafikia kiwango cha ukomo wa kutengeneza vile vichochevu vinavyolaleta ulainishi kwa wingi basi maafuatayo ndio kisababisha cha wewe kuwa mkavu ni kwamba either uandaliwi kwa usahihi au unaandaliwa kwa usahihi lakini kwa muda mfupi inapelekea hali kama hiyo kujitokeza lakini kama unaona unao hakika kwamba unaandaliwa vya kutosha na kushauri utembelee kwenye maduka makubwa ya madawa kuna dawa ambayo kuna kuna dawa ambayo unaweza kuitumia unapakaa kwenye vifungo vyako vya wazazi inaitwa KY jelly nenda kwenye maduka madawa makubwa utaweza ku, uh, kupata uh, dawa hiyo utaweza kuitumia kuna dada mmoja yuko Dar es Salaam niliongea naye nikamwelekeza akaenda kununua hiyo dawa imemsaidia alinitumia hata message ya kushukuru kwa sababu ilikuwa inamsumbua sana kwenye ndoa yake Ningeo kwenye swali lingine nasema doctor naomba ushauri wako mimi naitwa Rachel nina mpenzi wangu tumezaa naye lakini tangu mzae naye huyo mtoto hajawahi kutoa hela ya matumizi na mpaka sasa mtoto ana miaka mitano hajawahi kutoa hata shilingi ya matumizi kisa mtoto yupo kwetu na sasa hivi anapiga simu eti nimpe mtoto amsomeshe eti hiyo inaingia klini naomba unisaidie doctor napenda nikwambie hivi mwambie huyo mwanaume aende mahakamani kama anataka huyo mtoto sawa <laughs> Mwambie kama hivyo aende mahakamani. Miaka mitano utamdai milioni kama milioni kama 30 hivi ndio amchukue huyo mtoto. Kwa hiyo mwambie bwana kama unataka mtoto nenda mahakamani. Mtoto sikupi. Sawa, mwambie mtoto sikupi. Atasomeshwa na wazazi wangu, huyu mtoto ni mali yangu, hujatoa mahari kwanza, alafu hujamhudumia, mwambie aende mahakamani. Na atashindwa tu. Kwa hiyo irecho tumia style hiyo ili mzidi kete huyo mwanaume mchoyo bahili asiyejali hata mtoto ambaye ni damu yake yeye mwenyewe. Okay, swali lingine sema kama mimi daktar anaitwa Asha, umri wangu miaka 26, nina mpenzi tuna mwaka mmoja katika mapenzi yetu, lakini anataka tucheze ngoma ya wakubwa kila siku. Lakini tukifanya mapenzi ananisifia kwamba mimi ni mtamu sana, daktar, naomba ushauri wako. Okay. La kwanza ni mtamu anataka mfanye mapenzi kila siku. Maana kutokana na ule utamu, anaona ana umisi, kipita siku moja ana umisi. Kwa hiyo nikupe pongezi Recho kwa kuweza kuwa na ufundi wa kutosha kiasi cha mwanaume anakuwa wewe ndio mwanamke pekee ambaye kila kipata hao mtoto wao ndio anakukimbilia wewe badala ya kukimbilia mchepuko. Kwa hiyo ongezea ufundi wako zaidi ili aweze kuwa na redhika. Nimekuwekea video kwenye YouTube inayoitwa mwanamke kitandani hufanya haya. Itembelea video hiyo ina picha zinazotembea video clips vitu gani vya kumfanyia mwanaume ili akuone ni mtamu tembelea kwenye YouTube ambayo inabebwa na jina la Paul Mwaipopo tukutana na mambo ya kufurahisha sana ambayo hujawahi kuyasikia mahali popote hujawahi kuyaona kwenye picha zote za ngono ambayo umeshawahi kuziangalia anasema daktar mimi naitwa Mahamudi na umri wa miaka 20 na nne. tatizo langu ni la nguvu za kiume sababu nimefanya masturbation kwa muda mrefu sana Dokta nimetumia dawa nyingi sana lakini sijapata sijapata ufumbuzi ila nimekusikiliza sasa hivi nimeanza kupata matumaini nitaipataje dawa yako niko kahama Okay sikiliza uh, Mahmudu ni kwamba dawa nilionayo na ushahidi toka nimeanza kuitumia 2006 mpaka leo ina ushahidi wa kutosha juzi juzi nimeona nime, ni miezi miwili iliyopita nimemsaidia kaka mmoja ambaye ni wanaitwa Master Kucha ambao maeneo ya makoroboi Ye yeah, alipiga masturbation kwa muda mrefu. Hii mnaita punyeto. Sawa, amekuja ofisini kwangu, nikampatia dawa ikamsaidia. Ye yeah, mwenyewe amenipigia simu na kuniambia doctor kwa kweli nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa. Kwa hiyo nakualika ndugu yangu Kahama nitakutumia kwa njia mabasi anayokuja huko nitakupa namba simu ya dereva ambaye anakuletea hiyo dawa inakuja na maelekezo yake yote yaliyokamilika ya na vile nitakuwekea ofa ya jarida lile la maeneo 14 ya kumshika mwanamke ili afike kileni kwa urahisi. Okay. Naitwa Lucy, nipo Mahina, nimetokea kuwachukia wanaume wote. Naona hawana umuhimu kwangu cause tabia zao. Tuko pamoja sana kaka Sam. Wa, nikipana nikwambia kwamba umekutana na wanaume feki. Sawa? Umekutana na wanaume feki na wanaume feki ni wale ambao hawajui mapenzi, hawajui thamani ya mwanamke. Nimeshakutana na dada kama huyo kipindi ambacho nimefiwa na mke mimi nimekutana na dada mmoja kutokea mkoa wa Singida mzuri tu alikuwa anasoma biology alikuwa anasoma kipindi alikuwa anasoma sua alikuwa anachukulia achukua degree ya pili masters yeye alikuwa ameshachana na mume wake na alikuwa ameniambia maneno kama unayozungumza wewe kwamba nimewachukia 
wanaume wote sasa kipindi hicho alikuwa anatembea na mume wa mtu kwa sababu ya kipalo cha yule mwanaume mimi nikaanzisha mahusiano naye huyo dada sawa alitokea kunipenda kupita kiasi sawa nazungumzia alitokea kunipenda kupita kiasi kwa ni jambo la msingi ambalo napenda kuambia ni kutia moyo dada wangu uh, Lucy ni kwamba sio kweli kwamba wanaume wote wako sawa na wale ambao wamekuumiza nakumbuka yule wimbo unaosema kwamba waishasichezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku mapenzi ukayachukia Mwishosikia ule wimbo, sawa? Ule wimbo unaonyesha kwamba kuna watu kule ambao wanachezea hisia za watu. Wajali mtu kama Alivio. Sasa hao watu lazima ufahamu jinsi gani ya kumgundua mapema ili asije akakuumiza kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kutafuta njia za zaweza kusaidia kujilinda na wanaume ambao wanakuja na gia na kupenda nataka ni kuoe ili akutumie tu na kukuumiza alafu anakuacha. Sasa hiyo ni kazi ambayo nakuachia na Metro FM itaendelea kukusaidia katika kila kipindi ambacho na kuwepo hapa.